estamos con Ángel Fiore. Bueno, Ángel, un partido vibrante que hasta el final, bueno, en este caso se le dio a favor del conjunto salonesino que ganaron por 5 a 4. La verdad que uno de los mejores partidos de la fecha, sin duda. Sí, la verdad que sí, fue un lindo partido. Ellos, los primeros 15 minutos, la verdad que jugaron bien, subieron la pelota, subieron un par de chances. Bueno, nosotros justo, y una jugada, un penal a favor y ahí cambió el partido. Jugamos bien nosotros después de, del gol se emparejó y fue muy bueno, después fue parejo el partido del primer tiempo y bueno, el segundo tiempo encontramos el, el 3 a 1 se abrió un poco el camino, pero después Olivero juega muy bien también al pulo y lo pudo dar vuelta al partido, y la verdad que en un, en un partido inesperado, porque la verdad que ya el partido parecía que, que estaba para un empate o, o estaba cerrado, ya ellos lo dan vuelta a 4 a 3 y después Salada, la verdad que es un partido es un esfuerzo ahora y lo pudo dar vuelta a 5 a 4, un gran partido eh, Bueno, esta segunda victoria en forma consecutiva me imagino que se trabaja de otra forma en la semana y también esperar lo que se viene el próximo fin de semana, donde estarán visitando a Maciel, uno de los candidatos, ¿no? Sí, como siempre, tranquilo en la semana. Practicando y bueno, dos o tres veces a la semana, practicamos siempre bien, los chicos vienen, es un grupo entre todos unidos y le dan para adelante, ¿no es cierto? Y bueno, sí, ahora vamos a Maciel, un gran partido también, partido difícil, cancha difícil. Pero bueno, Jalada tiene, la verdad que juega con el corazón, deja todo en la cancha, tiene fuerza y garra. Y, y... Yo sé que el domingo es un partidazo, partido difícil, pero bueno, vamos a ir en busca del triunfo y si no, iremos a buscar el empate. Ángel, te vimos también un poco modesto con Kika Casado, el entrenador, cuando te sacó, ¿no? Sí, no, porque uno por ahí sale de la cancha y nunca quiere salir, siempre quiere jugar, siempre uno se calienta en el momento. Y pensé que yo estaba un poco enojado porque pensé que en un contragolpe, por ahí, si estoy un poco más o menos bien, eh, podíamos haber metido el cuarto y el 4 cuatro, el cuatro a 1. Y me pareció eso a mí, ¿no es cierto? Pero bien, él tiene su manera de ver el culo, de tenis, por ahí uno se enoja, pero hay que respetarlo. Y son determinaciones que el técnico toma y por ahí uno nunca quiere salir, ¿no es cierto? Pero me pareció que a lo mejor una pelotita bien puesta a los compañeros podíamos hecho cuatro goles. Pero bueno, gracias a Dios ganamos un partido que la verdad que, que no esperé que íbamos a ganar este partido 5 a 4 como estaba el partido en la mitad de, de hora hincho para que sepa la gente, jugaste en forma profesional en Central Norte, eh, por muchas instituciones de, de, de aquí también, de estas ligas del interior de la provincia de Santa Fe, y volviste a un viejo amor que es Romero Escalada, ¿no? Sí, la verdad que sí, yo me crié acá, de los seis años, ¿no es cierto?, jugué hasta los 14, me crié y yo siempre dije que acá iba a cerrar mi carrera, que iba a terminar jugando en Escalada, despidiéndome de, del pulo, y bueno, por ahora estoy jugando, no sé si voy a seguir jugando o no el año que viene, pero me siento bien dentro de la cancha. Sé que me canso, a lo último, ya 25 minutos, ya sé que, que me canso, pero la verdad que hoy estoy contento porque corrí, no esperé que, que las piernas me respondieran de la manera que me respondieron hasta los últimos 25 del segundo tiempo. Corrí, corrí mucho, hice, entre todo hice un gran partido. Recordamos toda edad, Pirincho. 38 años tengo. 38 años, ¿eh? Y bueno, corría más que a veces un joven de 20 de algunos de tus compañeros y también de la Liga Francesina de Fútbol. Sí, lo que pasa es que bueno, uno tiene ganas de jugar y yo este año la verdad es que le doy gracias a Dios que estoy entrenando un poco más y esa es la fuerza que me da para practicar, ¿no? Porque yo venía un poco de no jugar mucho estos últimos años, había dejado, no practicaba mucho. Y este año la verdad es que estoy contento porque tengo ganas de practicar y por eso me siento bien dentro de la cancha de fútbol, ¿no es cierto? Muchos me dirán que estoy viejo, pero hago lo que puedo para el bien del equipo. Muy bien, eh, Pirincho, como siempre agradecerte a través de esta síntesis deportiva y que le mando un saludo a todos tus seres queridos, a la gente de Escalada y también a la gente que ama el fútbol de aquí, esta vieja Valencina, ¿no es cierto? Que, que es muy buena, ¿no? Sí, este, lo más lindo que tiene, que nos regaló Dios, ¿no es cierto? El culo, que la gente venga a la cancha y bueno, que sea un espectáculo lindo. Y la verdad que yo estoy dentro de la cancha y es lo que más, lo que más me gusta hacer. Siento en el corazón y nunca lo voy a abandonar al culo, nunca. Y le agradezco a todos que me den la oportunidad de volver a jugar a la cancha.